அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசிட கற்பும் வாங்க யாப் இலக்கணத்தில் வெண்பாவின் பொது இலக்கணத்தை பற்றியும் வெண்பாவின் வகைகளை பற்றியும் பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பில் ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நால் வகை பாக்கலுள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா இதான் நால் வகை பாக்கல் இந்த பாக்கலில் இலக்கண கட்டுக்கோப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே அது வந்து அந்த இலக்கண கட்டுக்கோப்புக்கு மீறி அதை அமைக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அது இயற்றுவது கடினம்ங்கிறதுனால வெண்பாவை வந்து வண்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆனால் ஆசிரியப்பா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண கட்டுக்கோப்புகள் கொஞ்சம் குறைவாகவே அமைந்து அப்படின்னா என்னது நம்மளுக்கு இயற்றுவதும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் ஒரு கவிஞன் எடுத்துகிட்டோம்னா அவங்க கவிதையை இயற்றும்போது அவங்களோட மனப்போக்கு இருக்கு இல்லையா அவங்களோட எண்ண ஓட்டங்களுக்கும் மொழி வழி வெளியீட்டுக்கும் அதாவது ஒரு மொழியை வந்து வெளிப்படுத்துகிற விதம் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு இலக்கண வரையறை இருக்கும் இல்லையா அந்த எல்லையை மீறி போகாமல் அவங்க மனப்போக்குக்கும் மொழி வழி வெளியீட்டுக்கும் இடைவெளி அதிகமாக ஏற்படாமல் ரொம்ப தூரம் இடைவெளி இல்லாமல் அந்த கவிஞனுக்கு வந்து அதிக உரிமையை வழங்கக்கூடிய பா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆசிரியப்பா தான் அதனால தான் இலக்கண கட்டுக்கோப்புகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் பொது இலக்கணம்னு எடுத்துகிட்டோம்னாலே சீர் தலை அடி தொடை இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் இப்போ வந்து ஆசிரியப்பாவில் சீர் எப்படி வந்து எந்தெந்த சீர்கள் வரணும் எது வரக்கூடாதுங்கிறத பார்ப்போம் ஆசிரியப்பான்னு எடுத்துகிட்டோம்னாலே ஆசிரிய உரி சீர் இல்லையா தேமா புளிமா கருவிளம் கூவிளம் இதை வந்து ஈரசை சீர்கள்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டுத்தையும் மாச்சீர் இது ரெண்டுத்தையும் விளைச்சீர்ன்ற மாதிரியும் சொல்லலாம் இல்லை இயற்சீர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் அப் ஆக மொத்தம் எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் இந்த நான்கு சீர்களையும் என்ன சொல்லுவோன்னா ஆசிரிய உரி சீர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஆசிரியப்பாவில் எந்த எது அதிகமாக வரும்னா ஆசிரிய உரி சீர் இந்த ஈரசை சீர்கள் தான் மிகுந்து வரும் அதுக்காக பிற சீர்கள் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது கிடையாது அதுதான் கட்டுக்கோப்புகள் குறைந்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பொருள் இது தான் இப்போ வெண்பாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வேறு எந்த சீர்களோ இல்லை தலைகளோ வரக்கூடாது அந்த வெண்பாவுக்குரிய சீர்களும் தலைகளும் மட்டும்தான் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆனால் ஆசிரிய பாவில் அப்படி கிடையாது ஆசிரிய உரிச்சீர் மட்டும் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது பிற சீர்களும் வரலாம் இன்னொன்று என்னென்னா நிறை எது வரக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறை நடுவாகிய வஞ்சி உரிச்சீர்கள் வராது சரியா அது என்ன நிறை நடுவாகிய வஞ்சி உரிச்சீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூவசை சீர் இல்லையா கனிச்சீரில் மூவசை சீர் இதில் வந்து தே மாங் கனி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா மாங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரசையாயிடும் அதே மாதிரி புளிமாங்கனி அந்த மாங் அப்படிங்கிறது வந்து நேரசையாயிடும் இல்லையா இப்போ வந்து இதில் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் அந்த கனிச்சீர்லையே மீதி இருக்கக்கூடிய கருவிலங்கனியும் கூவிலங்கனின்னு எடுத்துட்டோம்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய விலங்கு அப்படிங்கிறது விலங்கனி இல்லையா கருவிலங்கனி கூவிலங்கனி இந்த விலங்கு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நிறையசை அப்போ ரெண் நடுவில் கனிச்சீர்லையே அதாவது வஞ்சி உரிச்சீரில் நிறை இருக்கக்கூடிய இடையில் இருக்கக்கூடிய அதாவது நடுவில் இருக்கக்கூடிய நிறையா இருக்கக்கூடியது என்னன்னா கருவிலங்கனியும் கூவிலங்கனியும் மட்டும்தான் இந்த வஞ்சி உரிச்சீர் அதாவது நடுவில் நிறையசை கொண்ட விலங் விலங் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கனிச்சீர் ரெண்டும் வராது சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைன்னு எடுத்துட்டோம்னா இது ஆஸ் நேரொன்றாசிரிய தலை நிறையொன்றாசிரிய தலை நேரொன்றாசிரிய தலைனா எதை சொல்லுவோம் மாமுன் நேர் வருவது நிறையொன்றாசிரிய தலைனா விலமுன் நிறை வருவது இல்லையா இதை தான் வந்து நேரொன்றாசிரிய தலை நிறையொன்றாசிரிய தலைன்னு சொல்லுவோம் இது ஆசிரியப்பாவுக்கே உரிய சிறப்பு தலைகள் இல்லையா அதனால் அது ரெண்டும் மிகுந்த வரும் பிற தலைகளும் வந்து கலந்து வரும் ஆனால் வெண்பாவில் பிற தலைகள் வராது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியப்பா அளவடிகளால் அதாவது நான்கு அடிகள் கொண்டதாக அமையும் நேரிசை ஆசிரியப்பா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஈற்று அயல் அடி சிந்தடியாக வரும் ஈற்று அயல் அடின்னா என்னது இறுதி அடிக்கும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அடி வந்து ஈற்று அயல் அடி சரியா இறுதிக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது அது எப்படி இருக்கும்னா சிந்தடியாக இருக்கும் மூன்று அடிகளாக அதாவது மூன்று சீர்களை கொண்ட அடியாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் வந்து வெண்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஈற்றடியே சிந்தடியாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி வரும் ஆசிரியப்பாவில் உள்ளதை கவனிங்க ஈற்று அயல் அடி சிந்தடியாக இருக்கும் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இணைக்குரல் ஆசிரியப்பாவின் இடையே இரண்டும் பலவுமாக குரலடிகளும் சிந்தடிகளும் வரும் ஆசிரியப்பாவோட வகைகள் மொத்தம் நான்கு சரியா அது என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரிசை ஆசிரியப்பா இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 
அடிமறி மண்டியில் ஆசிரியப்பா இல்லையா இப்போ இந்த நேரிசை ஆசிரியப்பாவில் தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நான்கு அடிகளாக இருக்கும் அதனோட ஈற்று அயல் அடி வந்து சிந்தடியாக இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம் இப்போ இந்த இணைக்குரல் ஆசிரியப்பாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடையிடையே ஒன்றும் பளவுமாக குரலடிகளும் சிந்தடிகளும் வருங்கிறாங்க அப்படின்னா என்னது இணைக்குரல் ஆசிரியப்பானா என்னென்னா முதற் முதல் அடியும் நான்காவது இறுதி அடியும் நான்காவது அடின்னு சொல்ல முடியாது முதல் அடியும் ஈற்றடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாக இருக்கும் அதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில் இருக்கக்கூடிய அடிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தடியாகவும் இருக்கும் இல்லைன்னா குரல் அடிகளாகவும் இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி வரக்கூடியது இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா அது அடிகளை பற்றி பேசுகிறதுனால அதனோட வகைகளை இதில் குறிப்பிடுற மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியப்பாவின் அடிச்சிறுமை அதாவது எத்தனை அடிகள் ரொம்ப குறைவாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அடி வந்து குறைவாக வரும் வெண்பாவுக்கு இரண்டு அடி கொண்ட குரல் வெண்பான்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்கே ஆசிரியப்பாவில் எப்படின்னா மூன்று அடி வந்து குறைவான அடி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா மூன்று அடியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது அடி பெருமைனா ஒரு புலவரோடு உள்ளக்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அதை பொறுத்து அடிகள் வந்து அளவிட முடியாது அதிகமாகவே இருக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியப்பாவில் பொழிப்பு மோனையும் அடி எதுகையும் வருவது சிறப்புடையதாகும் சரியா பொழிப்பு மோனைன்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அதாவது சீர்களுக்குள்ளே பார்க்குறது ஒரு அடியில் உள்ள சீர்களுக்குள்ளே பார்க்குறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து பொழிப்பு மோனைன்னு எதை சொல்லுவோம் முதல் சீரிலும் மூன்றாவது சீரிலும் சரியா முதல் சீரிலும் மூன்றாவது சீரிலும் மோனை ஒன்றி வருமாறு தொடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் பொழிப்பு மோனை இல்லையா அதுவும் அடி எதுகைனா நம்ம ஒவ்வொரு அடிகளுக்கும் மேலிருந்து கீழாக பார்ப்போம் இல்லையா அதில் வந்து எதுகையும் வருவது சிறப்புடையதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு வகையான தொடைகளும் வரலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இது ரெண்டும் வருவது சிறப்புடையது அடுத்து ஓசைன்னு எடுத்துட்டோனாலே அகவல் ஓசை தான் இந்த அகவல் ஓசை எப்படி நம்ம உருவாக்குறதுன்றதெல்லாம் கிடையாது ஆசிரியப்பாவுக்குரிய தலையும் சீரும் சீர்தலை ரெண்டும் அழகாக பொருந்தி வர மாதிரி நம்ம அமைச்சோம்னாலே அதன் மூலமாக இயல்பாக உருவாகக்கூடிய ஓசை என்னென்னா அகவல் ஓசை சரியா அடுத்து வந்து ஈறு இறுதி வந்து எப்படி இருக்கணும் ஈற்றடி அதனோட ஈ இறுதி எப்படி அமையணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆசிரியப்பாவோட வகைகள் நான்கிலுமே ஈற்று சீர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஏகாரத்தில் முடியணும் சரியா அது நிலை மண்டியில் ஆசிரியப்பாவாக இருந்துச்சுன்னா எண் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவது சிறப்பாக இருக்கும் இது இல்லாமல் வேறு எது இதில் முடியலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ அப்படிங்கிற எழுத்துனாலேயோ இ ஆய் ஐ அப்படிங்கிற இறுதி அதாவது இறுதி சீரோட இறுதி எழுத்து இந்த மாதிரி வந்து அமையலாம் அந்த அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஆசிரியப்பாவோட இலக்கணம் பொது இலக்கணம் சரியா நாளைக்கு ஆசிரியப்பாவோட வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களையும் தவறாமல் கொடுங்க நன்றி